Этим утром я хочу поговорить о поведении, индивидуальном поведении в коллективе. Our behavior Наше поведение is controlled всегда контролируется, and if you want, programmed если даже, можно так сказать, даже запрограммировано by our disposition. нашим расположением. The Christian христианин lives a life of gratitude. Живет, должен жизнь, живет жизнью благодарности. Grateful first to God, благодарен, во-первых, Господу and then grateful to his brother. и благодарен своему брату, ближнему. So the absolute opposite of gratitude Абсолютная противоположность благодарности is selfishness. Это себя любя. Is love of self. Любовь к себе. Is obsession with self. Одержимость собою. Is awareness of others only in relationship to self. Быть в курсе только других, если это связано с собою. And the focus on self is. Ориентир на себе это всегда. Right. Гордость. So the man. Who is proud? Человек, который является гордым, is not grateful. Он не благодарен. The man who is proud does not love. Человек, который горд, он не любит. He thinks he loves. Он думает, что он любит. But he only has desire or interest in someone else. Он имеет желание или интерес к кому-либо другом. Only in relationship to what that person can give to him. Только в отношении того, что этот человек может ему дать или только то, что от него можно взять или получить. Это всегда ориентир на себя. Христианство это совершенно противоположное. Это всегда ориентир на Бога и других. Когда кому-либо открываешь настоящее христианское послание, посол, of how destructive they are to themselves. Если они не знают того, насколько они самоуничтожают себя, they are shocked by the message. Они всегда очень шокированы этим посланием. What do you mean love everybody? Что означает любить всех? How can you love people who don't do things for you? Как можно любить тех людей, которые для тебя не делают? How can you love people who hate you? Как можно любить тех, которые тебя ненавидят? What do you mean I can't defend myself? Are you crazy? Someone's going to kill me. Что значит не защищать себя? Кто-то меня убьет. Why should I give to those lazy bums who don't work? Почему я должен давать этим ленивым, которые не работают, я много работаю? Почему я должен заботиться о том, который ничего не делает? Christianity. Христианство. Is an absolute affront, an assault. Это это абсолютная конфронтация и даже как можно сказать нападение. On the state of mind. Для для те для состояния рассудка тех. A fallen man. Для состояния, вернее, рассудка падшего человека. Man who lives in the state of sin. Человек, который живет в состоянии греха. Finds God. Находит Бога. Everything to do with God. И все, что связано с этим Богом. The call of Christ. Призыв, призыв Христов. And Christianity. И христианство. As insanity. Как безумие. It gets in the way of me being able to live my life. Она становится на пути тому, чтобы прозывать свою собственную жизнь. It makes no sense to the world. Она никакого смысла в мире не имеет. And therefore we say, who needs it? Поэтому мы говорим, кто в этом нуждается? I live according to the world because that's real. Я живу согласно этого мира, потому что он настоящий. The physical world, the creation of God is real. Indeed, it's real. Физический мир и творение Божие совершенно это настоящее. But man's Conscious awareness of being in the world. Но человеческое понимание и осознание нахождения в этом мире. Is very destroyed and distorted by his sin. Оно оно уничтожено и искажено грехом. It is amazing when you очень удивительно, когда live with other people. Когда ты живешь с другими людьми. As we do in a monastery. И то, что вот именно мы делаем в монастыре. How at the first thought you think of how everybody else is. Само самое первое мысли думаешь как какие все другие. And you say, oh, there's so many different characters and so many different people. Посмотри, столько много разных характеров, столько много разных людей. You have to deal with so many personalities. Нужно иметь дело с разными индивидуальностями. But in reality, if you are at all reflective. Но в настоящем, если просто мы как бы реагируем это. You see all the things in your brothers that irritate you. Вы видишь, вы видишь, что в своих братьях то, что тебя раздражает. All the things in your brother that is lacking. Все, чего не хватает в твоих братьях. It all is in you. Это все находится в тебе. And that's why you are irritated. И поэтому ты раздражаешься. So one of the emotions that make living. Одна из эмоций, которая. In this world. Которая делает проживание в этом мире. Alone or with others. С другими или в самом по себе. Is anger. Это как бы вот гнев. 
А гнев происходит от гордости. Гнев происходит от любви к себе. А гнев происходит от себя любви. The man who loves himself Человек, который любит себя, is easily irritated. Легко раздражаем. Whatever doesn't please him gets him upset. Все, что ему не угождает, его расстраивает. The man who loves himself Человек, который любит себя, is filled with vainglory. Он наполнен тщеславием. One of his favorite phrases is Одна его, из его любимых фраз What about me? Как насчет меня? Where's mine? Где мое? You see what I can do? Смотрите, что я могу сделать. You're not recognizing me. Вы не распознаете меня. How come he's getting what I'm not getting? Почему он получает, а я не получаю? Jealousy. Ревность. We love praise. Мы любим то, чтобы нас Empty хвалили. Empty as it is. Пустые, вот какие. It как means есть. absolutely nothing praise. А, не, это не, обзал, не означает ничего. But the proud man loves it. Но гордый человек любит эту похвалу. And the proud man despises и гордый человек он всячески проклинает критику. Если ты горд, самое совершенно легкое заявление тебе, которое тебе не угождает, делает тебя сердитым, делает тебя как бы вставит тебя в защиту, ведет тебя к состоянию борения, да, person, если ты гордый человек, you, если кто-либо тебе что-то сказал, скажет, critical, что ты считаешь, что является осуждающим или критичным, то рот твой становится на путь а, сразу а, на путь защиты, как Самооправдание, самооправдание и обвинение другого человека. Для человека, который является гордым и сердитым, или гнев, гневливым, он является также и жадным. Он всегда получи, пытается получить вещи для себя. Я видел что-то очень печальное, но и очень не как бы смешное. Само, само действие для человека было как бы печальным, но как бы вот сама сцена была, и человек не понимал, что происходило. Причина, по которой у нас был ужин, там были те, well, и на, на этом ужине были то, что нравится. И люди ели, и один из людей должен пойти был взять еще. Я пошел положить что-то на кухню. И человек стоял спиной, ко мне, меня не видел. Они, он накладывал что-то в тарелку. Посмотрел вокруг, когда не было никого, положил еще. Я вдумал себе, у нас же никогда не бывает такого, что когда-то у нас не бывает продуктов. Даже если это немножко, даже если немножко человек думал о себе, а мой брат еще не ел. Я беру больше. И я знаю, что я должен быть в курсе того, что но я как бы не, не, не заботливый человек. Я подумал, какая одинокая душа. Гораздо лучше то, что другие о тебе думают, а не о себе думать. Или иметь мнение. Другой формой гнева. Besides love of praise and greed, кроме, irritability, кроме любви к, к раздражению, к любви к тому, чтобы тебя хвалили, is the great love of pleasure. это великая любовь к удовольствию. И когда вот твое удовольствие оно прерывается или тебе не позволяет его иметь, anger гнев is the result. We get furious. это результат того, мы становимся свирепами. I can't have what I want. Я не могу Therefore, получить того, I'm чего я хочу, потому, потому я гневливый 
остаток дня, недели или остаток года. Потому что цель, цель жизни, жизни иметь удовольствие, иметь развлечения и угождать себе. И после этого самое великое занятие человека себелюбивого, эгоиста, великое занятие Человек, который, человека, который любит себя, greedy, который является жадным, который раздражителен, praise, который любит то, что его хвалили, это похотливые мысли. Time, Всякий раз see, все, что они видят, to to они, они желают pleasure. иметь или потребить, потому что они имеют желать удовольствия. Невозможно пройти по улице, не посмотреть, чтобы не посмотреть ни на кого-то похотливым образом. Желание постоянно удовлетворить аппетит похоти. Все это возжигает гнев. А и гнев это еще делает гораздо хуже. Что мы будем делать с этим беспорядком? Как мы поменяем? Очевидно, вы скажете, мы слышали уже это до того. Но любовь это единственный способ, чтобы победить все это. Но в связи с тем, что мы не знаем ничего о любви, это, это очень трудно поменять, потому что мы думаем, что любовь – это о нас. А это никогда о нас. Это всегда о другом. Но мы проводим всю жизнь, ориентируясь на себе. Самая наша великая мантра, которая повторяется, как насчет меня. Когда весь ориентир – это я, любовь невозможна. И также, и также она непонимаема, мы не можем ее понимать. Как я могу быть счастливым? Как моя жизнь может быть прекрасной? Если я думаю о тебе, а не думаю о себе. Это наш подход, наше отношение. Когда мы слышим, когда мы когда я слышу, что Господь so world, а, так, так возлюбил мир, что отдал своего единородного сына. Мы это не понимаем. His, his us, его, его сын отдал нам жизнь, потому что он нас We любил. А мы говорим, сколько ты хочешь. Я, te, я тебе не, не отдаю часть себя, я тебе отдаю деньги. Нет ничего более, более искаженного и ненастоящего, чем, чем человека, который любит себя. Потому что, потому что мы не подразумевались для того, чтобы любить себя. Мы подразумевались для того, чтобы любить других. Это, это примерно... Так же, когда что-то сделано для, од... для одной цели, а использовать другой, и не для того, чтобы это сделано. Когда ты это видишь, это достаточно является абсурдным. Много лет назад я хоронил в штате Нью-Джерси. Семья, бу... Семья была из румынских цыган. Они пришли в церковь в Нью-Джерси. Я не помню, сколько я служил, 6 или 8 месяцев там. Я служил в субботу и воскресенье, остался в понедельник, потому что некоторые вещи в церкви нужно было сделать. Позвонил звонок в дверь. Три человека среднего возраста стояли у дверей. Я, конечно, одет вот так же, как сейчас. Они меня спрашивают, ты священник? А я сказал им, какой глупый вопрос, что вы думаете? У нас кто-то в семье, я не помню, там родственников умер. Мы хотим, чтобы его похоронили. А я спросил, он православный? Они сказали, конечно. Я говорю, спросил, в какую церковь они ходили. Они сказали, в православную церковь. А я спросил, в какую. Они сказали, в любую. 
Я спросил, когда вы и этот человек последний раз ходили в церковь? Когда он вступал в брак в Румынии. Я, я спросил, сколько ему сейчас лет? Ему сейчас 65. А я спросил, а почему вы выбрали именно эту церковь? Они были очень честными. Все другие священники сказали нет. Потому что мы не ходим в церковь. Я сказал, что, я сказал, что я похороню, взял у них информацию. И вот посмотрите на абсурдность. Когда мы закончили все, я спросил, в какой похорон, какой похорон с вами работает. Я сказал, позвоните, чтобы мы договорились обо всем. Позвонил представитель этого похоронного дома и сказал, ну, я узнаю, это, это как бы вот такая спортивная, спортивная двухместная автомобиль. Старый кабриолет. А мне сказали, отец, у них очень необычное требование. Он хотел бы быть, был, чтобы, чтобы похоронили, но было написано в завещании. Самым, самым своим главным владением, то, что он больше всего любил, он хотел бы, чтобы его похоронили в его Мерседесе. Я сказал нет. Позвонила его супруга. Она сказала, что я дала клятву пред Богом, что я похороню его так. Я сказал, это не важно, я этого не делаю. Они привезли этот маленький Мерседес на кладбище. Положили рядом, поставили там с могилой. А потом они ее наполнили цветами. И они попросили кладбище, чтобы это стало... Попросили на кладбище людей, чтобы это стало клумбой. Рядом so могил, чтобы у него был его Мерседес. И абсурдность была в том, что он был мертв. И... И Мерседес, он не подразумевается, что он является гробом. И он как бы не подразумевает, что он становится клумбой. Это автомобиль. Мы, мы иногда примерно такие же, как этот человек. Мы пользуемся этим телом не для того, что это сделал Господь, или для того, чтобы оно подразумевается. А мы используем его для неправильных причин, для целей. Мы думаем, что тело было создано для удовольствия. И поэтому мы пытаемся угождать этому телу или давать ему удовольствие, насколько много это возможно. И оно становится абсурдом. Выглядим как Мерседес с этими цветами. Даже еще хуже как э, вот, этот авто, вот этот автомобиль Мерседес с мертвым человеком внутри. Если, если мы не воспользуемся тем, как это подразумевалось Богом, мы делаем это отвратительным. И многие из нас отвратительны, потому что мы исказили цель нашего существования. Начало свободы от гнева и начало свободы от гордости, освобождения от гордости ⁇ это любовь к другому. Гнев можно контролировать, если мы можем контролировать свой язык или руку. В тот, в тот момент, когда мы взволнованы, и наши губы начинают шлепаться, и разный мусор должен из нас выходить, вот мы это можем контролировать. Мы имеем эту совершенно как бы неуместную любовь к себе. 
что и происходит то, что в ту, в ту минуту, когда кто-либо кто, кто потрогает, возникает пламя и взрыв. Тронет это. Многие из нас живут постоянно в, в преследовании самоугождения, удовольствия. Мы встаем утром, и мы ворчливы. Мы раздражены. Потому что мы не угождаем себе и не сделали себя счастливыми. Мы видим Христа в нашем ближнем. И мы не хотим никакого дела иметь с Ним, потому что мы любим Его себя. Мы встречаем людей с кислым лицом. Приветствуем. Мы встречаем людей с раздражением или вообще не встречаем. Потому что мы горды и любим себя. Те из нас, которые легко сдаются гневу, только потому что мы имеем в глубине великую ненависть к другому. Мы ревнивы. Мы пытаемся иногда повредить ближнему так же, как повредили нам. И мы наполнены этой горечью. То, о чем мы думаем, что мы должны были иметь, и этого не получили. Когда появляется свет, темнота покидает, уходит. Когда любовь появляется, а гнев пропадает, ревность уходит, гордость исчезает. Мы нуждаемся в том, что мы должны распознать, что благодарность – это форма любви. И когда мы находимся вокруг в состоянии благодарности ближнему, мы благодарны потому, что мы благодарны Богу за жизнь и за Его любовь. И за способность любить, отвечать Ему любовью. Мы благодарны для того, за то, чтобы быть человеком. Любовь к себе – это не человеческий акт. Действие. Это примерно так же, как положить э, цветы в этот Мерседес. 